বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন চায় ভারত তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কাম্য নয় জানালো দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় কাল হয় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরানের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বেজিং মস্কোর ভূমিকা নিয়ে দ্বিধা বিভক্তি বাহিনীর সব নিয়োগকর্তাকে বরখাস্ত জেলেন্সকির শক্ত অবস্থান ইইউতে যোগ দেওয়ার শর্ত পূরণের পদক্ষেপ বলে ধারণা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে মিয়া প্রথম বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যথাসময় নির্বাচন চায় ভারত আর এতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কাম্য নয় বলে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের মনোভাব অপরিবর্তিত জানিয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশা প্রকাশ করেন তিনি সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক কারণে আগ্রহ বাড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এতদিন পশ্চিমা দেশগুলো তৎপরতা দেখালেও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কারণে একে খুব একটা ভালোভাবে নেয়নি সরকার এ অবস্থায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছে প্রতিবেশী বন্ধু দেশ ভারত গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রথমবার এ নিয়ে মন্তব্য করেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এরই মধ্যে দেশটির ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আমন্ত্রণে ছয় থেকে নয় আগস্ট নয়াদিল্লি সফর করেন আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে নেতারা জানান গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছে ভারতের বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশে নির্বাচন আসছে যে সুন্দর সুস্থ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং তারা খুবই আশাবাদী এরপর দিন শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন চায় ভারত আর এই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই কাম্য নয় I wouldn't like to get into speculation of third parties, military interventions, certainly those are speculative. And uh, we would hope the elections are held peacefully as per, uh, as they are uh, being scheduled. Bangladesh Prashonge, Bharatir Manobhab, Apuri Vortito Boleo, Janan, A. Mukhopatro. Shubrata Acharjo, Shamashangbad, Bharat. Pakistan is a very important part of the government. Shamphobna is a very important part of the government. ইমরান খানের সরকারও সেনা সমর্থন পেয়েছেন বলেও দাবি তার একই সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ উঠেছে তাও উড়িয়ে দেন শাহবাজ এদিকে আগামী মাসেই দেশে ফিরে নির্বাচনে প্রচারে যোগ দেবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নিউজ আউটলেট দ্য ইন্টারসেপ্টের এক প্রতিবেদনের পর আবারও আলোচনায় পাকিস্তানের রাজনীতি ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে উৎখাতে ওয়াশিংটনের ভূমিকা ছিল এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদের সঙ্গে এক বৈঠকে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা না হলে পাকিস্তানকে এক ঘরে করে দেওয়া হবে বলে হুঁশের দিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয় এই বৈঠকের এক মাস পরেই পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় ইমরানকে এ ঘটনায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সহায়তা ছিল বলেও ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার পাকিস্তান ভিত্তিক গণমাধ্যম জিও নিউজকে সাক্ষাৎকার দেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সেখানে উঠে আসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এমন প্রশ্ন সরাসরি উড়িয়ে দেন শাহবাজ বলেন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দুই দফায় তিনি জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ডোনাল্ড লুর সঙ্গে এমন কোনো কথা হয়নি বলে তাকে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদের সঙ্গে আমার কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে তবে ডোনাল্ড লুর সঙ্গে পাকিস্তান বিরোধী কোনো আলোচনা হয়নি বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন ঠিক তেমনি ইমরান খানের সরকারও একইভাবে পরিচালিত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি সাক্ষাৎকারে বড় ভাই ও দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দেশে আসার খবর জানান শাহবাজ বলেন আগামী মাসে পাকিস্তানে ফিরে দলের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিবেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের নেতা নওয়াজ শরীফ দু সাল থেকে স্বাস্থ্যগত কারণে স্বেচ্ছা নির্বাচনে লন্ডনে অবস্থান করছেন তিনি
মার্কিন বলয় থেকে বেরিয়ে চীন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়াই কাল হয় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জন্য এমনটাই উল্লেখ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে যাদের জন্য ইমরান খান ক্ষমতা হারিয়েছিলেন এখন সেই চীন রাশিয়া ইমরান ইস্যুতে নীরব এমনকি তার পাশে বেইজিং মস্কোর থাকা নিয়েও দ্বিধা বিভক্ত অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক দুর্নীতি মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কারাদণ্ড নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা এর মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন সব মিলিয়ে যখন উত্তপ্ত পাকিস্তানের রাজনীতির মাঠ ঠিক তখনই পাকিস্তান সরকারের কিছু নথির বরাতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিউজ আউটলেট দ্য ইন্টারসেপ্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রেই ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান খান এই খবর প্রকাশের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা ইন্টারসেপ্টের প্রতিবেদন বলছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগ ভাজন হওয়াই ইমরান খানের ক্ষমতাচ্যুতির কারণ প্রতিবেদনে উঠে আসে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে যেদিন ইউক্রেনে রাশিয়া সামরিক অভিযান শুরু করে সেদিন মস্কো সফরেই ছিলেন ইমরান খান ইউক্রেনে হামলার বিষয়ে ইমরান শুরুতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেও ওয়াশিংটন বিষয়টিকে মোটেও হালকাভাবে নেয়নি ওই সময় মস্কোকে পরোক্ষ সমর্থন দেয়ায় ইসলামাবাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয় ওয়াশিংটন এর পরপরই সাত মার্চ যুক্তরাষ্ট্র নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ খানের সঙ্গে দেশটির দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর বৈঠক হয় বৈঠকে ইমরানকে যেন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় সে বিষয়টি উঠে আসে বলেও জানানো হয় ওই বৈঠকের এক মাস পরই অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান খান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে শুধু যে রাশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র তা নয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের দিকেও ঝুঁকে পড়েছিলেন ইমরান খান দু হাজার একুশ সালের অক্টোবরে চীন সফর করেছিলেন তিনি দিয়েছিলেন দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার বার্তাও এই যখন অবস্থা তখন মার্কিন বলয় থেকে বেরিয়ে চীন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়াই কাল হয় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জন্য এমনটাই মনে করেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক কিন্তু যাদের জন্য ইমরান খান গদি হারিয়েছিলেন সেই চীন রাশিয়া এখন ইমরানের কারাদণ্ড বা নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা নিয়ে একেবারেই নীরব কেন সে প্রশ্ন অনেকের জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ চীনের দৌরাত্ম্য রুখতে যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করল কোয়ার্ডভুক্ত দেশগুলো অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে টানা দশ দিনের মালাবার নৌ মহড়ায় যোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও জাপানের সেনারা দক্ষিণ চীন সাগরে চীনা দাপুটের পাল্টা পদক্ষেপে চার দেশের জোটবদ্ধ শক্তি প্রদর্শন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা চীনকে মোকাবিলায় কোয়াডভুক্ত চার দেশের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের খেলায় উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির সাগর জলে দাপট দেখাতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র ভারত অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের যৌথ নৌ শিবির এবারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় কোয়াডভুক্ত চার দেশের নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালাবার নামে পরিচিত এই নৌমহড়ায় মার্কিন বাহিনীর অত্যাধুনিক রণতরি সহ দুই হাজার সদস্য অংশগ্রহণ করেন টানা দশ দিন চলবে নৌমহড়া মিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার এবং নৌবাহিনীর কার্যক্ষমতা বাড়াতেই এই মহড়া বলে জানিয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো সিডনির জলসীমায় চার দেশের যৌথ এই নৌমহড়া ঘিরে শুক্রবার থেকে সরগরম সিডনি বন্দর দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং এ অঞ্চলের বিতর্কিত এলাকাগুলোকে সাম্প্রতিক সময়ে চীনা সামরিকীকরণের নিন্দা জানিয়ে আসছে কোয়াডের দেশগুলো চীনের আধিপত্যকে রুখতে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে মুক্ত ও অবাধ করার কথা বলে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ভারত অস্ট্রেলিয়া ও জাপান তবে চীনের অভিযোগ তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়াই কোয়াডের উদ্দেশ্য এ অবস্থায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সমুদ্রপথে চীনা দাপটের পাল্টা পদক্ষেপেই চার দেশের জোটবদ্ধ শক্তি প্রদর্শন এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করা সহ বেইজিংকে চাপে রাখতেই এ ধরনের বহরার উদ্দেশ্য বলেও মত তাদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের অপরাধ তদন্তে বিশেষ পরামর্শক নিয়োগ করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব হবে বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল এদিকে ছেলের ব্যবসায়িক অনিয়ম থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লাভবান হয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছেন রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা 
শুক্রবার মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গার্ল্যান্ড প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের অপরাধ তদন্তে বিশেষ পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছেন এ পদে ফেডারেল আদালতের আইনজীবী ডেভিড ওয়েসকে নিয়োগ দেন তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিশেষ পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানান গার্ল্যান্ড ওয়েস হান্টারের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি ও অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে মামলা দায়ের করেছিলেন এছাড়া হান্টার বাইডেন বাবার রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে চীন ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে মঙ্গলবার মিস্টার ওয়েস আমাকে জানিয়েছেন তার তদন্তে বেশ অগ্রগতি হয়েছে সেই জন্য তাকে বিশেষ পরামর্শক নিয়োগের আবেদন জানান তার অনুরোধে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়েসকে বিশেষ পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কোনো মামলা পরিচালনায় তখনই বিশেষ পরামর্শক নিয়োগ করা হয় যখন সে মামলার সঙ্গে মার্কিন বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কেউ জড়িত থাকেন আর মার্কিন বিচার বিভাগ সরাসরি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্বাহী বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয় আর এ কারণেই হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিশেষ পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হল এদিকে ছেলে হান্টারের ব্যবসায়িক অনিয়ম থেকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনও লাভবান হয়েছেন এমন অভিযোগ করে আসছেন রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা এছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হান্টার বাইডেনের ক্ষেত্রে মার্কিন বিচার বিভাগ ভিন্ন নীতি নিচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ পরিবহন সংকট কাটাতে নতুন ট্যাক্সি চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইতালি সরকার এতে পর্যটক ও স্থানীয়দের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাজের সুযোগ তৈরি হবে মাকসুদ রহমানের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট দুই হাজার ছয় সালের পর ইতালিতে নতুন কোনো ট্যাক্সি লাইসেন্স দেয়নি দেশটি সরকার কিন্তু এ সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা অভিযোগ আছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতে পরিবহন সংকটে পড়েন যাত্রীরা এ অবস্থায় সংকটের কথা মাথায় রেখে নতুন করে ইতালিতে ট্যাক্সি লাইসেন্স বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে সেদেশের সরকার এতে দেশটির পরিবহন ঘাটতি পূরণ হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা সরকারের নেয়া সিদ্ধান্তে খুশি স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা নতুন সরকারের আগমন লক্ষ্যে আবার নতুন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিচ্ছে এই জন্য বর্তমান সরকারকে আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং অনেক খুশি সেক্ষেত্রে আমাদের চাকরির যে সুবিধা একটু বেড়ে গেল ইতালিতে প্রতি বছর বহু পর্যটক ঘুরতে এলেও দেশটিতে ট্যাক্সির সংখ্যা ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম ইতালির রাজধানী রোম বিশ্ব পর্যটকদের কাছে অন্যতম পছন্দের শহর হিসেবে বিবেচিত হয় এ শহরে আছে সাত হাজার আটশোটি ট্যাক্সি প্যারিসে এই সংখ্যা আঠারো হাজার পাঁচশোটি এছাড়া মিলান নেপলস ফ্লোরেন্স ও ভেনিসেও ট্যাক্সির সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিরা তবে লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ থাকায় ইতালিতে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে খুব বেশি ট্যাক্সি চালানোকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়নি ইতালি সরকারের এই সিদ্ধান্তে এই পেশায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অন্তত সাতজন ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায় শুক্রবার স্থানীয় সময় ভোরে পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলের তুলকাম শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালায় ইসরায়েলি সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্থানীয়দের ওপর হামলা চালালে বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন যদিও তেল আবিবের দাবি সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের সময় ফিলিস্তিনিরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এ সময় নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুলি চালায় সেনারা প্যাসিফিক আইল্যান্ডের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে চীন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্য দেশের অংশগ্রহণ বাড়ছে এতে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কেন এই অঞ্চলে সবাই ঝুঁকছে কার কি স্বার্থ প্যাসিফিক আইল্যান্ডের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর কি কোনো লাভ হচ্ছে এতে অপরূপ সৌন্দর্যের এই প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে অবস্থিত বিরান দ্বীপগুলো যে একদিন ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে তা কে জানত কিন্তু সত্যিই এমনটি হচ্ছে এই প্যাসিফিক আইল্যান্ড হয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম দুই পরাশক্তি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের ময়দান চীন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশগুলোতে প্রবেশ করা শুরু করে গত বছর চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের আটটি দেশে গুরুত্বপূর্ণ সফর করেন দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক নিরাপত্তার সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগিতা প্রস্তাব নিয়ে হাজির হন তিনি এগুলো সফল হলে অঞ্চলটিতে চীনের আধিপত্য আরও বাড়বে 
চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের টনক নড়ে দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর উপর দীর্ঘদিন ধরে একক আধিপত্য ধরে রাখা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে চীনকে ঠেকাতে রীতিমতো সহায়তা বাড়ানোর ঘোষণা দেয় ওয়াশিংটন নিজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাল্টা সফরে পাঠায় অস্ট্রেলিয়া প্যাসিফিক আইল্যান্ডে এই দেশগুলোর আধিপত্য তো বেশ আগে থেকেই মজার বিষয় হলো আরও অনেক দেশের কাছে আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই অঞ্চল চলতি বছর মে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাপুয়া নিউগিরি সফর করেন এই সফরকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেন বিশ্লেষকরা এমনকি খোদ নয়াদিল্লিও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সফরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও নানা সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রাধান্য পায় মোদীর এই সফর থার্ড ফোরাম ফর ইন্ডিয়া প্যাসিফিক আইল্যান্ড কোঅপারেশনকেও এক সূত্রে গেঁথেছে দক্ষিণ কোরিয়াও পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্ব দিচ্ছে এই অঞ্চলকে ঋণ অনুদান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে এই অঞ্চলের দেশগুলোর কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করছে সিউ প্রশ্ন হচ্ছে এই অঞ্চলের দিকে কেন সবাই ঝুঁকছে কার কি স্বার্থ প্যাসিফিক আইল্যান্ডের দেশগুলোর কি কোনো লাভ হচ্ছে এতে বিশ্লেষকদের মতে নিজ নিজ এজেন্ডা বাস্তবায়নে এই আইল্যান্ডের দিকে ছুটছে বিভিন্ন দেশ ভারত দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো মহাসাগরীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই বাণিজ্যিক চ্যানেলে নিজস্ব প্রভাব তৈরির চেষ্টা করছে বিশ্লেষকরা বলছেন ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সাথে সৌর বিদ্যুতায়ন কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে অংশীদারত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে চীন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্য দেশের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই দেশগুলোর সম্পর্ক তৈরির বিকল্প পথ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা তবে এতে দ্বীপ অঞ্চলটিতে উত্তেজনা তৈরির সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের মতো দেশের প্রভাব বলয়ে থাকায় এই অঞ্চলে অন্য দেশের হস্তক্ষেপ ভালোভাবে নেবে না দেশগুলো এতে ওই অঞ্চলে তৈরি হতে পারে অস্থিতিশীলতা মহাকাশে বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু করেছে ব্রিটিশ বেলি নিয়ার স্যার রিচার্ড ব্রেনসনের মহাকাশ পর্যটন কোম্পানি ভার্জিন গ্যালাকটিক আর এই প্রথম ফ্লাইটে মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন এক মা ও তার মেয়ে তাদের সঙ্গে ছিলেন আরও একজন এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো মহাকাশ পর্যটন দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলারে মিলবে মহাকাশ ঘুরে আসার সুযোগ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে তিন পর্যটক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ মেক্সিকোর স্পেসপোর্ট আমেরিকা থেকে উড্ডয়ন করে ভার্জিন গ্যালাকটিকের মহাকাশ যান ভিএমএস ইউনিটি পরিকল্পনা অনুযায়ী উড্ডয়নের পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ভিএমএস ইউনিটি থেকে আলাদা হয়ে যায় মূল রকেটটি এর কিছুক্ষণ পরই যাত্রীদেরকে পঁচাশি কিলোমিটার তথা দুই লাখ সত্তর হাজার ফুট উচ্চতায় জিরো গ্রাভিটি বা শূন্য মধ্যাকর্ষণ উপভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয় বহুল কাঙ্ক্ষিত এই মুহূর্তটি উপভোগ করেন আঠারো বছর বয়সী অ্যানাস্তাতিয়া মায়ার্স তার ছেচল্লিশ বছর বয়সী মা কেশা সায়াম ও সাবেক অলিম্পিক খেলোয়াড় আশি বছর বয়সী জন গুডুইন এর মধ্য দিয়ে অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অ্যানাস্তাতিয়া মায়ার্স ও তার মা কেইসা সায়াব একসঙ্গে মহাকাশে যাওয়ার প্রথম পর্যটক হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন এছাড়া ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকেও প্রথম মহাকাশ যাত্রী তারা এই মা ও মেয়ে ক্যারিবীয় দেশ অ্যান্টাগুয়ার অধিবাসী যারা একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই মহাকাশ ভ্রমণের টিকিট জিতেছিলেন আরেকজন গুরিন যুক্তরাজ্যের স্ট্যাফোর্ড শায়ারের নিউ ক্যাসলস অ্যান্ড লাইমের অধিবাসী তার পার্কিনসন রোগ রয়েছে আর এই রোগ নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণ করা দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনি এখন থেকে প্রায় আঠারো বছর আগে দু সালে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে টিকিট কিনেছিলেন তিনি জিওগ্রাফিটি উপভোগের পর এই তিন মহাকাশ যাত্রী তাদের আসনে ফিরে আসে এবং ফিরতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন উড্ডয়নের মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে নিয়ে সফলভাবে স্পেসপোর্ট আমেরিকায় ফিরে আসে ইউনিটি রকেট দীর্ঘদিন থেকে মহাকাশ পর্যটন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে ভার্জিন গ্যালাকটিক এর উদ্যোক্তা ও ধনকুবের রিচার্ড ব্র্যান্ডসন ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ যাত্রার স্বপ্ন তার সেই স্বপ্ন পূরণে দু সালে তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বর্তমানে ভার্জিন গ্যালাকটিকের বয়স উনিশ বছর এই সময় প্রতিষ্ঠানটিকে একাধিক দুর্ঘটনার ধকল ও কারিগরি ত্রুটিজনিত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে দু হাজার একুশ সালের জুলাই মাসে তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয় ওই বছরের এগারোই জুলাই নিউ মেক্সিকোর স্পেসপোর্ট আমেরিকা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ভার্জিন গ্যালাকটিক স্পেস শাটলে করে মহাকাশ যাত্রা করেন ফ্রান্সন এই ভ্রমণে তার সঙ্গে ছিলেন আরও তিন মহাকাশ যাত্রী এরপর এক ঘন্টার মহাকাশ ভ্রমণ শেষে সফলভাবেই ফিরে আসেন তারা শুরু হয় বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ
এশিয়া কাপের জন্য সদস্যের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু সরাসরি যাচ্ছে সেখানে ইবাদত হোসেন মোহাম্মদ নাইম শেখ এটা আপনাদের একটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমাদের সিলেকশন প্যানেল টিম ম্যানেজমেন্ট সবার সাথে আলোচনা করে একটা লং ডিসকাশন হয়েছে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এশিয়া কাপ এবং পুরোপুরি সম্পূর্ণ আলোচনা করে এই সতেরো জনের স্কোয়াডটা রেডি করা হয়েছে এই জায়গায় মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিনে অনেক লং ডিসকাশন হয়েছে আমরা প্রথম দিকে তারপরে এটা অনেক আলোচনা করার পর টিম ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছে একটা প্ল্যান দেয় সামনে কিভাবে কোন কোন দেশের সাথে কিভাবে খেলবে ঠিক প্ল্যান ওই চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু রিয়াদকে অফ করা হয়েছে তো ম্যানেজমেন্টের প্ল্যানটাকে আমরা মনে করেছি যে অবশ্যই এটা ভালো এবং ওদের সাথে যেহেতু হেড কোচের একটা প্ল্যান আছে টিম কিভাবে পরিচালনা করবে সব ডিসকাশন করা হয়েছে আমাদের ক্যাপ্টেনের সাথে ডিসকাশন করা হয়েছে তারপরে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে এখন বিশ্বকাপের দলটা না এটা এশিয়া কাপের দল তো সুতরাং এশিয়া কাপ নিয়ে আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করছি এটা এখন বিশ্বকাপের আমরা দল দিই তারপর আপনাদেরকে এটা জানানো হবে এখন এশিয়া কাপ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এশিয়া কাপে আমাদেরকে যেটা বললাম যে টিম ম্যানেজমেন্টে যেটা আমাদেরকে প্ল্যান দিয়েছে যেটা এডিশনাল এক্সট্রা স্পিনার নিয়ে খেলা বা এক্সট্রা সিম্বলার নিয়ে খেলা এই ধরনের অনেক আলোচনা অনেক ডিসকাশন হয়েছে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে যে আপনার সাত আট নম্বরে কারা খেলবে এদিকে সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় এবং এশিয়া কাপের জন্য এই জন্য এই দলটা একটু রিকুট হয়েছে আপনি দেখেন এই ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে কিন্তু সাত নম্বরে সবসময় মিরাজকে কিন্তু কনসিডার করা হচ্ছিল কয়েকটা সিরিজে তো মিরাজের উপরে কিন্তু আমরা যথেষ্ট কনফিডেন্ট যে নাম্বার সেভেন খেলা আট নম্বরে এডিশনাল একটা স্পিনার বা একটা পেস বোলার যখন যেটা যে কন্ডিশনে দরকার হবে ওভাবে কিন্তু আগায় তো সুতরাং টিম ম্যানেজমেন্টের অনেকগুলি প্ল্যান আছে যেগুলি আমরা এখানে শেয়ার করতে পারি না বাট অনেক ডিসকাশন হয় অনেক আলোচনা হয় তারপরে কিন্তু সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় তো সুতরাং যেটাই প্রথম থেকে আপনাদেরকে বলে দিয়েছি যে এখানে ম্যানেজমেন্টের পুরো প্ল্যান নিয়ে আমরা আলোচনা করেই কিন্তু তারপর এই সমন্বিতভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্তু দলটা তৈরি করা হয়েছে এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে কাতারের আল সেনিমবার্গ মরুর বুকে যেন এক টুকরো শান্তির জায়গা প্রবাসী বাংলাদেশি সহ দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা ঘুরতে যান এই পার্কে আল সেনিমবার্গ ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরিফুর রহমান 
কাতারে আল সেনিম পার্ক যেটি আসলে পুরো পার্কটি মরুভুখে আমার একটি নিদর্শন যেটি আসলে প্রায় দুই কিলোমিটারের কাছাকাছি এই জায়গাটিকে কাতার সরকার খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটি একটি স্বীকৃতি আদায় করছে এটি এই কারণে যে পুরো পার্কটিকে তারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করেছে পার্কের অভ্যন্তরে যারাই আসেন ঘুরতে তারা কিন্তু যে শীতলতা সেটি অনুভব করেন প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত এই যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এটি কিন্তু সচল থাকে আর পুরো দিনেই কিন্তু অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু পার্কটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে সবাই এখানে এসে উপভোগ করতে পারে আর এখানে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা দেখেছি যেটি আসলে একটি আদর্শ পার্কের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটি কিন্তু এখানে আছে বিশেষ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাথরুম আছে এবং বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে তার পাশাপাশি এখানে খাবারের যে ছোট ছোট স্টল করা আছে খুবই সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে এই ইয়েগুলো রাখা আছে এবং পাশাপাশি বসার জন্য মানুষ বসে যাতে এখানে তাদের যে সমরটুকু সেটি উপভোগ করতে পারে এই জন্য বিশেষ অনেকগুলি ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে এই পার্কটি কাতারের একটি অরণ্য নিদর্শন যেটি আসলে আন্তর্জাতিক যে রেকর্ড সংস্থা অর্থাৎ গ্রিনস ওয়ার্ল্ড অফ রেকর্ডস এটি কিন্তু স্থান করে নিয়েছে দু সালের সতেরোই অক্টোবর এবং তখন থেকেই মূলত মানুষের মনে এক ধরনের আকর্ষণ যে এই কাতারে এই পার্কটিতে আসবে দেখবে এবং আমি দেখেছি অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিরা কিন্তু এখানে আসছেন এখানে আসছে শুনছি যে এখানে এশিয়ালা পার্ক তাই এসে দেখলাম আসলে এশিয়ালা পার্ক সুন্দরই লাগে এই গরমের সময় আজকে প্রথম আসছি এবং এটা চতুর্দিকে এসি সেটিং করা আছে এবং অনেক শান্তির জন্য একটা জায়গা করছে ঘুরতে আসছি ফ্যামিলি নিয়ে এটা মূলত সিদ্ধার এই ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু আসলেই কিন্তু এক ধরনের ব্যতিক্রম এবং আমরা কিন্তু এই পার্কটিতে এসে কিন্তু এই পার্কের যেই বৈশিষ্ট্য সেটি কিন্তু উপভোগ করেছি আর পাশাপাশি প্রবাসী যারা আছে তাদের অভিব্যক্তি জেনেছি কাতারের আল সেনিম পার্ক থেকে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অংশ হিসেবে আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ট্রফি এখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতে ট্রফিটি প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে কাজ থেকে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখতে পেরে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেট প্রেমীরা একদিন কুয়েতেও ক্রিকেটের বিশ্ব আসরের আয়োজন হবে বলে আশা ক্রীড়া সংশ্লিষ্টদের বিশ্ব ভ্রমণের অংশ হিসেবে আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফি এখন কুয়েতে বৃহস্পতিবার হোটেল এডিসন বুলুতে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ট্রফিটি উন্মোচন করা হয় এ সময় কুয়েত ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা আইসিসির প্রতিনিধি ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকরা উপস্থিত ছিলেন এরপর ট্রফিটি নিয়ে যাওয়া হয় কুয়েত টাওয়ার আল হামরা টাওয়ার সুকমোবার একিয়া গ্র্যান্ড মাস শেখ জাবের বিশ্বসহ দেশটির বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকাল পাঁচটা থেকে স্লোভিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে জনসাধারণের জন্য রাখা হয় এটি দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করে ট্রফিটি দেখতে স্থানীয়দের পাশাপাশি জড়ো হয় বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে পেরে আনন্দিত ক্রিকেট প্রেমীরা পাঁচ সাত হাজার লোক হয়েছে অনেক প্রতিক্রিয়ার পরে এটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন প্রচন্ড গরম চাপা দেওয়া উপেক্ষা করে আমরা এখানে দেখছি ট্রফি উন্মোচন হয়েছে এখানে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে জানান তারা একদিন মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিও ক্রিকেট বিশ্ব আসরের আয়োজক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা ময়ন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত আন্তর্জাতিক সময় শেষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যথাসময় নির্বাচন চায় ভারত তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কাম্য নয় জানাল দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং চীন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় কাল হয় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরানের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বেইজিং মস্কোর ভূমিকা নিয়ে দ্বিধা বিভক্তি এছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের